డెఫినెట్లీ అంటే లుక్ వైజ్ చూస్తున్నా ఎక్కడ చూస్తున్నా ది ఆల్ ఓవర్ ది స్టేట్స్ ఎక్కడ చూస్తున్నా ద హోర్డింగ్స్ కానీ పోస్టర్స్ కానీ నాకు టైటిల్ కంటే ఎక్కువ మహేష్ బాబు గారు కనిపిస్తారు ఎంత దూరం నుంచి చూస్తున్నా ఆ ఫ్రేమ్ ఫోర్స్ లైక్ అంటే మహేష్ బాబు గారు కనిపిస్తే చాలు కదా అది భరతాన్ని నేను అని అందరికీ తెలుస్తుంది బట్ నా పోస్టర్స్ చూసినప్పుడు నేను ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశా ద ఫస్ట్ వన్ వెన్ ఐ సా మీరు బ్యాగ్తో ఉన్నారు సెకండ్ చూసినప్పుడు సోడా బాటిల్తో ఉన్నారు ఆ నెక్స్ట్ చూసినప్పుడు కథితో ఉన్నారు ఇలా షుగర్ అడుగుతాను సార్ ఈ వేరియేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి కొన్ని మైండ్లో ఉంటాయి అది థీమ్ సాంగ్ చేసేటప్పుడు సోడా బాటిల్ మాంటేజ్ ఒకటి కావాలని చెప్పాను నేను అంటే హీస్ ఆయనకు ఉంటుంది ఆయనకి ఎక్కడో వస్తుంది సీఎం సోడా బాటిల్ తాగుతుంటే పోస్టర్లో అది మహేష్ బాబు గారు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే పైగా ఒక చిన్న ఐటమ్ ఫిక్స్ అయినా అండి అది కరెక్ట్గా వెళ్ళి కూర్చోవాలి అది లేకపోతే అది తెలిసిపోతుంది మనకి ఐటమ్ అని బట్ అది ఎంత అందంగా సమకూర్చి ఉంటాయి అన్ని అదే అండి అదే మీరు ద జర్నీ ఆఫ్ భారత్ కరెక్ట్గా చూస్తే కనుక ఎందుకు సోడా తాగాల్సి వస్తుంది ఎందుకు కత్తి పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకు బ్యాగ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ ఫ్లో అందులో ఆ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఆన్ స్క్రీన్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎలా సరే నాగలి కూడా పట్టుకోవడం సో ఎలాగో బీస్ తెలుగు మాట్లాడుతాం కాబట్టి మాకు ఈసారి మామిడి తోట ఫైట్ అవుతుంది కదా దానికన్నా పెద్ద బికాస్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ మీ పిక్చర్స్లో మేము చూసాం ఇట్స్ ఆల్వేస్ వన్ స్పెషల్ ఫైట్ అది మీ చాలా ఫేవరెట్ అని మాకు తెలుస్తుంది అనమాట ఆ పిక్చరైజేషన్ బట్టి దీన్ని బట్టి సో భరత్ అనే నేనులో అంటే ఈ సినిమాలో ఎక్కువ హోంవర్క్ చే చేసింది యాక్షనే ఎందుకంటే చాలా కష్టం యాక్షన్ చేయటం నా ఫస్ట్ డౌట్ కథ విన్నప్పుడు కూడా నేను ఒకటే అడిగా ఫైట్స్ ఎలా వస్తాయి సార్ సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ లాజిక్గా ఆయన నరేట్ చేసినప్పుడు ఫైట్ ఎలా వస్తుంది ఒకటే అడిగాను ఆయన ఇక వన్స్ నరేషన్ చెప్పంగానే ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే బికాస్ సినిమాటిక్ సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకోకుండా కథని ఫాలో అవుతూ యాక్షన్ రావటం అంటే ఇట్స్ నాట్ అ జోక్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ద ఆడియన్స్ విల్ లవ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ ఇట్స్ నాట్ బట్ హ్యాస్ టు ఫైట్ దే లవ్ ఎమ్ ఫైటింగ్ we want you to fight we want to see you fighting 